Hey. All right, nous retournons pour l'autre dimanche, surtout avec les gens qui sont au niveau de Bitaïo. Mais on tire rappel pour nous. Songez, les dimanches, c'est pour les gens qui ne parlent pas l'anglais du tout, qui ont envie de dégager dans la langue. Les mardis, c'est surtout pour les gens intermédiaires. C'est-à-dire, toute vidéo nous gagne sur Chanel, sur Wilmix Podio, qui écrit Intermediate Level, c'est pour les gens qui dégagent en anglais. Ok, songez ça, s'il vous plaît. Et toute vidéo qui écrit Advanced Level, c'est pour les gens qui sont très fort, qui sont très bon en anglais. Ok? Mais, côté n'a pas de parler créole, qui expliquer nous en créole, c'est le niveau débutant. Songez, toute vidéo pour le niveau débutant, vous passez chaque dimanche matin à 10 h Mais ça n'a pas empêché, nous avons toujours regardé n'importe où que nous voulons. Mais il faut nous assurer nous que vous écrit Beginning Level. Mais le mardi, à 10 h quand le matin, nous avons une vidéo intermédiaire, les gens qui dégagent assez bien dans la langue. Chaque mardi, songez ça. Mais nous avons regardé n'importe où, n'importe où que nous voulons après 10 h ça a fini de passer. Nous avons choisi de chercher toute l'autre vidéo. Ok? Les jeudis lui même c'est pour les gens qui fort, qui parlent très bien anglais. C'est ça qui fait le moment ça, n'a surtout joué moins parler très rapide dans la partie ça qui passe chaque jeudi à 10h le matin. Pas oublier. Kounia, Kounia nous a brush up. Pensez que peut-être nous pas comprendre mot ça que c'est brush up. Eh bien c'est review, son révision de ça que nous avons fait dans la troisième leçon qui passe à dimanche dernier. Mais je dis à ma petite, qui s'est déjà C'est sûr que nous gardons déjà. Mais la dame, nous avons une chance où un peu dans l'alphabet. Nous ne pas traiter directement la dame. Nous sommes dans le chiffre, nous sommes dans l'alphabet. Nous avons parlé de ça, nous capital letters. Capital letters, c'est lettres majuscules. Nous avons parlé de ça, nous small letters, c'est lettres minuscules. Mais nous avons aussi un petit plus, certainement. Nous avons parlé de ça, nous cursive. Cursive, c'est lorsque... Les gens connectés, je ne surtout écrit en Haïti, les gens ne pas détachés. Ils ont laissé ça cursive ou bien, je te dis, nous avons aussi laissé ça. Si vous ne dire cursive, vous êtes capable de dire un autre mot, mais qui n'est pas important pour nous parce que c'est son brush-up. Et puis, nous avons parlé d'un autre type. Nous avons laissé print. Print, c'est les lettres détachées. Vous savez, toutes ces lettres majuscules. Habituellement, aux États-Unis, les gens ont écrit sous tableau pour tout le monde qui comprend, pour ne pas avoir une confusion dans les lettres. Il souvent print sur tableau. Il pas write cursive. Il pas write cursive. Ok? C'est ça que vous fait. All right. Et puis nous te faut te rappeler des vowels. Vowels que c'est voyelles. Nous te dit qu'il y a five vowels. Nous te dit while là lui-même. Ça qui passe. While là c'est un semi vowel. Pour qui ça c'est un semi vowel? C'est parce que parfois while là y là ça veut dire while là il con consonne tout. Lorsqu'elle ne commence pas le mot, il tout c'est un consonne. Lorsqu'elle trouve le nom fin du mot ou bien elle trouve le nom mi-temps du mot, c'est un vowel. Nous te parlé de 21 consonants. Consonants qui c'est consonne. Ok, c'est brush up ça ne fait. Mais qu'on y a, pour les gens qui te demandé pour qu'ils ne pas commencer l'alphabet, songez, le pas prendre nos langues, ce n'est pas bon pour commencer par l'alphabet. Il est bon pour commencer par phrase. C'est phrase que vous est d'abord. C'est lui-même qui peut le faire communiquer. Ok? Ou pas prendre avec l'alphabet. L'alphabet, c'est le qui peut le faire écrit. Nous avons besoin de parler d'abord. Ok? Il faut qu'on parle avant écrit. Ce n'est pas écrit avant parler. Sorry. Ok? Nous avons besoin d'apprendre écrit et les mots que nous avons. Ok? Good. Now, let's get to the alphabet. Here we have the letters. Nous voyons, nous avons aidé un pile de nous qui parlent créole, qui parlent peut-être les créoles. Nous voyons sur tête chaque lettre, nous mettons un son. Ce n'est pas exactement ça. Nous allons laisser faire l'ensemble avec moi. Let's go for this. Let's go for the first letter. Let's go. A. Et puis deuxième, là. B. C. D. E. F. G, G, H, I, J, J, K, L, L, M, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S. S, T, T, U, U, V, V, W, 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 X, X, Y, Y, Z. 
Mais sous ces Britanniques, on t'a plutôt dit Z. Mais l'américain, dans l'anglais américain, c'est Z. Ok, let's get back to it. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok. Now, nous avons fait une répétition à la caille. Nous avons essayé de l'alphabet. Et e si nous avons oublié son, nous sommes capables de regarder sur la tête chaque lettre pour nous voir comment ça nous dit. Ok. Mais imaginez que nous avons demandé pour épeler. The word épeler en anglais c'est spell. Let's go. Spell. Spell. When you spell, that means you say the letters of words or the letters of a word. You say the letters of words or you say the letters of a word. Le ou di lettre ki trouve dans nan yon mot ou di you spell the word. Nou gala pa nou fè sa. Men je di a la fè yon ti pratik. Sanje, a pou ti pratik la dan. Nan pren yon moun ki fè kapap an anglè ki a la avek nou ki pral fè ti brush up asap avek nou de sa ki te fè deja yon. Nan pren chans jwenn ni tout an lè. Men antre tan, an apren ekspresyon sa yon ki gen rapo avek e play. The first one is how do you spell how do you spell how do you spell how do you spell nelson metin no pam so tablo on pran so bel no so how do you spell nelson sou pa vle di moun na how do you spell nelson na de sens komo eple nelson ou ka di fè sa ou ka di what is the spelling what is the spelling of what is the spelling of nelson what is the spelling of nelson ou gen ka di lisen bien sep pou bel ti fraz très simple pou di can you spell can you spell can you spell nelson okay ou menm ki pral eple nelson bien bien facile Sanjil, let sa se ki sa li anko? Ah, nou Sanjil, N. Sa se? E, yes, correct. This is L, correct. This is S, correct. This is O, correct. This is N, correct. Se pa O, men se O, ok? Se O, se pa O. Alright, so nou pral erase pou nou, pou nou kapap fè ti pratik la avek tout sa ki te fè nan le son avan yo. Nou Sanjil, len te pali telephone numbers nous songe ça on te parler de digits how do you, uh, give me your telephone number nous songe ça nous pral fon ti rappel avec spell OK pour appeler apprendre appeler moi on va voir si nous capable faire la caille nous mais entre temps let me erase so you can do that pour nous faire ti pratique là ensemble hi hello how are you i'm doing fine good OK uh, what is your name My name is Domani Vanessa. Can you spell Vanessa? Yes. Please. Vanessa. E A N E S S A. Good, good job. Okay. Where are you from, Vanessa? I'm from Jacmel. Okay. And what do you do? I'm a businesswoman. Nous pour finir. Pour finir avec conversation. Okay. The conversation is finished with Vanessa. Now we're going to continue with something different. Tout à l'heure, je vais demander Vanessa, what is your name? C'est sûr, il y a plus de monde qui peut comprendre nous comment on peut dire différents noms. C'est ça qui fait que je vais poser la question sur first name, middle name, last name, nickname, and so on. On apprend comment on dit tout le monde. Eh bien, je vais erase le board. Et ma voisine songe, me I erase? Le dim? Yes, you may. Good, thank you. So I erase now. Okay, now, on va finir par ça. Nous, c'est sûr que nous avons ça qui est écrit sur le tableau. Nous qui là, what is your name? Nous qui là, what is your name? L'homme dit, what is your name? Ou bien elle fait 
Ça n'est les contractions, elle dit « What's your name? »« What's your name? » C'est pour dire mon qui non. Mais habituellement, lorsqu'on dit mon What is your name? » Ça qui est souvent plus formel pour mon qui répondre, c'est pour le bail de « Full name ».« Full name » c'est « Get toute la donne ». C'est « Non » avec « Prénom ». Ok, il y a le « Full name ». Mais mon qui seulement dit « What is your name? » Parce qu'il n'est pas précis là. Il n'est pas dit si c'est « First name », si c'est « Middle name » ou « Last name ». Il simplement dit « What is your name? » Leur répondre ni ou ka fou formel là ou doit choisir dire tout nom mais il n'y a pas de problème si vous simplement choisir par le first name là ou bien simplement choisir par le last name là ok il n'y a pas de problème si vous faites ça et bien allez pour moi même si vous avez posé une question ça va dire what is your name Mabdou my name is Jeffrey Franzi Nelson ok non nous allons pour premier mot ça first name first name ou bien given name first name ou bien given name first name c'est prénom first name c'est prénom c'est pas notre famille c'est prénom le relais first name ou bien on dit given name OK moi connais na habitude nous en Haïti nous bail le nom de famille avant prénom mais la culture américaine là habituellement c'est le prénom avant en Haïti aussi si n'a choix si n'a regarder politicien eux souvent les présenter eux bail Prénom avant non, ok, il pas dérangé sinon. Mais songez, Jeffrey par notre famille c'est first name c'est prénom li. Ok, good. Si vous mettez trois noms, ça qui trouvait le milieu, il vous le middle name. Ça qui trouvait le milieu, il vous le middle name. On sort des initials, il vous le initial. Mais la culture américaine, habituellement, il n'y a pas dit les mots n'a présenté tête li. Dans la culture américaine, lorsque vous avez présenté la tête, il n'y a pas de middle name. Je ne sais pas. Je ne Dans la culture américaine, lorsque vous avez présenté la tête, il n'y a pas habituellement pour dire middle name. Na. Middle name, ce n'est pas important, c'est surtout sur papier. C'est ça qui fait l'attendre de nos présidents des États-Unis. Il dit avec un nickname, c'est Joe Biden. C'est Joe Biden qui dit que c'est Joseph pour Joe. Même Jean Barack Obama, il a souvent dit Barack Obama. Mais il y a trois noms qui c'est Hussein Obama. Mais il a souvent dit Barack Obama, il n'a pas dit middle name. Là. Il a dit George Bush. George Bush, ce n'est pas seulement George Bush. C'est George Walker Bush. Mais il a toujours dit George Bush, c'est une culture. C'est de même si je me présente, je suis toujours Jeffrey Nelson. Je ne suis pas facile de dire que c'est Jeffrey Franzi Nelson. Je me mets c'est pour me capable de faire comprendre. Ok? C'est une part à well de nos mots. Lendi Joe Biden, il a un middle name. Il a changé le nom, il a changé le nom. Cherchez le. Ok? Now, nous disons middle name, c'est surtout le nom qui trouve le. Nous disons middle name, c'est surtout le nom qui trouve le au milieu. Il y a un middle name, ou bien initial. Ce n'est pas tout le monde qui gagne. Lors de Jovenel Moïse, il va donner un middle name. Mais l'on dit Joseph Michel Martelly, il a un middle name. Ok? Last name, last name, ou bien family, family name, ou bien surname, surname. L'un dit surname, nous ne pas parler de surnom, pas traduire pour aller penser surname, c'est surnom. Non, non, sorry. Surname, c'est aussi notre famille. Ou bien, si vous parlez de surname, ou dit family name, ou bien last name. Mais ça a plus commun pour vous dire dit last name les mon y a parlé. Sur le document, il souvent qu'on écrit mot ça qui c'est surname en pile document. OK, surname pam, my surname ou bien my family name ou bien my last name is Nelson. C'est ça que moi dit nous c'est Mr Nelson parce que un titre qui surtout dit avec yon notre famille ou bien tout nom. C'est pas Mr Jeffrey, c'est Mr Nelson. OK? Good. All right. Si Nickname États-Unis, ça n'est le surnom, il est souvent tiré des de prénoms, il n'est pas sorti dans le last name. Na. Nickname n'est pas sorti dans le last name, il est sorti dans le prénom. Mais un pile prénom américain est différent des nicknames. Par exemple, si vous prenez le mot Robert, Robert, nickname pour Robert pour américain, c'est Bob. C'est Bob. Il y a l'autre pour lui, mais c'est ça plus commun. Ou nickname pour Peter, c'est Pete, ça très commun. You see, this is very easy. So, nickname n'est pas sorti dans le Nickname yo États-Unis kon sou gen pile nan yo ki différent de prénom. Par exemple, si vous prenez nickname ça qui c'est Robert, c'est Bar. You see? Pa ou pa wè connexion ou même ou ta plutôt di wo wo bébé whatever en Haïti. Mais États-Unis Robert is Bar. 
Ok, on prend l'autre nickname. Si nous prenons William, nous prenons le président Bill Clinton. Bill Clinton. So, là, on dit Bill Clinton, Bill, ce n'est pas prénom. Bill, c'est un nickname qui sortit de William. Aux États-Unis, là, il est William, le nickname, c'est Bill. Ok, on a dit que c'est Willy, oui, bien, oui, ya, ya, ou bien, bah, on est. Mais aux États-Unis, c'est différent. En pile, fois, il n'y a pas semblé. Il y a pile qui comme ça. Ok, nous ne pouvons pas parler de nickname net, mais nickname sorti de prénom, de first name. C'est-à-dire, nickname pour moi-même, si tu as mon nickname, c'est plutôt Jeff. Jeffrey, qui va Jeff. Si tu as dit oui, 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 bah, on est. Mais c'est Jeff. Stage name. L'autre stage name, c'est un nom d'artiste. C'est comme si un nom qu'on utilise. C'est pour moi, c'est The Ex-President of Haiti qui c'est Michel Joseph, Joseph Michel Martelly qui est le Mickey qui sorti dans Michel Michel Mickey OK mais suite Mickey whatever c'est Mickey ça c'est un stage name regarde si on prend Black Alex on change Black Alex c'était un stage name si on prend uh, Phantom c'est un stage name you understand this moi même souvent puis professeur il relé me dit artist à cause moi pas seulement un professeur peut-être nous capable connait moi faire pile réclame moi faire voix souvent ensemble avec oui, quand des sons qu'on dit non, on dit non radio, mais nous souvent ensemble nous faisons pile réclame ensemble. Ça cause un pile professeur il aime the artist, ok? C'est l'artiste parce qu'il n'est pas seulement professeur qui fait pile réclame en anglais. Et ça fait un pile monde qu'on même pas c'est pas parler créole, c'est parce qu'il pas de compte d'aim en créole. All right, let's get to this. Nous gain pet name, pet name, les mêmes qui s'allie, c'est un continent. Les amis baou, si nous jouons, tout si nous caressons, par exemple dans la zone là, il y a d'abord un nom. Il y a le petit amour bon nom, les amis qui bon nom, il y a le pet name, un nom d'habitude, un nom pour habituer à avoir un nom relax, un nom cool, il y a le pet name. C'est quoi qu'on sort de ce nom, mais il ne passe pas à ce nom. Les amis qui baou, les amis qui baou, les amis qui baou, mais il ne passe pas à ce nom, il y a des baou qui sont avec des naissances. Il y a le pet name. Ok, you know this is it, there's a time to begin. Le songe, il y a un lieu pour nous commencer. Il y a un lieu pour nous finir. Songez, tout à l'heure, nous sommes parlé des names. First name, ou bien given name, qui c'est prénom. Middle name, ou bien initial, c'est un nom intermédiaire, ça qui trouve le milieu. Mais en français, on considère tous les deux comme prénom. Et nous tombons dans last name, ou bien family name, ou bien surname, qui c'est le nom de famille, le nom. Et puis nous tombons dans surnom, qui nickname, qui sortit dans le prénom, qui sortit dans le prénom. Stage name, c'est non d'artiste, c'est ça qui faut que les gens tout comme you know, artiste là. Ok, non jouer, non fait tort, non qui okay, tout le monde tourne l'eau, ils ont oublié bon nom, ils ont bon nom ça. C'est un stage name. Pet name, c'est un nom, ça m'a pas ou peut-être, de façon, ou moins, ou aka, il est presque. Vous avez un concours, vous mangez un pile ou bien, ou non, vous avez choisi, vous avez un nom, vous avez un nom qui va tirer de prénom. Alright, this is it. This was. All right, this is it. This was Mr. Nelson, your coach, your friend. Et pas oublier encore, ma fonti rappel, les dimanches, c'est pour les débutants. Et puis les mardis, c'est pour intermédiaire. Et puis les jeudis, c'est pour les gens qui parlent anglais très bien. Kousa ali même, qui c'est quatrième leçon, c'est surtout pour nous-mêmes, qui débutants, qui parfois en anglais, qui gagnent pour nous fort quand même. All right, this was Mr. Nelson, your coach, your friend, your teacher. Have a good one. Goodbye.